Halo guys, selamat datang kembali di channel NHIS Memasuki 2020, tidak banyak yang berubah dari wajah Honda City sejak diluncurkan pada 2017 lalu Sebab model terbaru City yang meluncur pada akhir 2019 di Thailand tersebut hingga kini belum masuk ke Indonesia Konsep desain City ditonjolkan melalui tiga dasar yaitu teknologi canggih, sporty, serta tampilan yang mencirikan sedan Lalu guys, bagaimana spesifikasi dari mobil ini? Dan inilah spesifikasi Honda City 2020, mungil dan lega versi dari NHIS. Desain Honda City 2020 makin gagah Secara garis besar, Honda City yang baru meluncur di Thailand sebenarnya banyak berubah tapi garis bodi masih mirip dengan versi 2017 Ubahan desain mencakup bagian-bagian depan, City lebih panjang 113mm, 53mm lebih lebar dari pendahulunya Tetapi jarak sumbu roda 11mm lebih pendek ya Bagian depan menampilkan bentuk solid wing sebagai khas Honda terdiri dengan lampu depan yang mirip dengan Honda Civic. Selanjutnya desain lampu belakang kini bergaya sipit dengan teknologi LED strip yang membuatnya kian berkelas. Inovasi Mesin Honda City 2020 Honda City yang dijual di Indonesia berasal dari pabrikan Honda di Thailand. Bukan tidak mungkin, generasi kelima City yang meluncur di negeri Gajah Putih akhir tahun lalu bakal masuk ke Indonesia ya. Pada generasi terbaru, mesin Honda City sudah dibekali turbo, namun versi Indonesia yang sekarang masih belum ada. Pada versi yang sekarang, Honda City menggunakan mesin 1,5 liter SOHC iVTEC. Mesin ini mampu menghasilkan tenaga maksimum sebesar 118 HP pada 6600 RPM dan torsi maksimum 14,8 kgm pada 4600 RPM. Sementara pilihan transmisi tersedia CVT 7 percepatan serta manual 5 percepatan. Tenaga mesin Honda City bisa dibilang sebagai yang terbesar di kelasnya jika dibandingkan dengan sedan kompak sejenisnya. Pada generasi terbaru guys, tidak terjadi penambahan tenaga ya, namun ada turbo memangkas kapasitas mesin secara signifikan. Honda City di Thailand dibekali mesin 3 silinder berkapasitas 1000 cc, VTA, turbo, yang mampu menghasilkan tenaga sebesar 120 HP pada 5500 RPM, dan torsi puncak 173 Nm pada rentang 2000 RPM hingga 4500 RPM. Dengan mesin yang jauh lebih kecil, tentunya konsumsi BBM bisa jauh lebih hemat. Sekalipun kapasitasnya kecil, tenaga yang dihasilkan tetap sama, sehingga tidak mengubah kenikmatan berkendara sebuah sedan. Interior Honda City Nama Honda selama ini dikenal sebagai pabrikan yang jago dalam merancang kabin lega Sekalipun dimensi luarnya biasa saja, namun interior Honda City dirasa terluas di kelasnya Tidak hanya lega, tapi juga nyaman dan berkesan mewah Jok dilapisi oleh bantalan tebal yang dibuat dengan material berkualitas tinggi Di bagian depan, disuguhi panel dashboard yang dibalut dengan warna baru dan metal garnish mewah Panel speedometernya terdapat multi-information display untuk menampilkan berbagai informasi penting saat berkendara. Luar biasa ya? Tak kalah penting nih, di bagian setir tersedia tombol cruise control. Pengemudi tinggal pencet tombol dan biarkan kaki beristirahat sejenak untuk tidak menginjak rem dan juga pedal gas saat cruising di jalan tol. 
Fitur hiburan sedan ini didukung Smart Floating AV sistem 8 inci untuk memainkan multimedia dalam berbagai format. Head unit dengan teknologi layar sentuh ini bisa dihubungkan dengan perangkat smartphone iOS dan juga Android. Pengemudi juga tidak banyak terdistraksi, karena audio serta fungsi lainnya bisa diatur dengan mudah melalui audio steering switch pada setirnya. Suspensi nyaman ala Honda City Tidak hanya Piawe merancang kabin lega guys, pabrikannya didirikan oleh Soichiro Honda ini juga terkenal dengan bantingan suspensi yang nyaman namun stabil. Untuk Honda City, sedan dilengkapi pula dengan suspensi kokoh dari jenis McPherson Start di bagian depan dan H-shape torsion beam di bagian belakang. Adapun, alas kaki sedan kompak ini memakai ban ukuran 185 per 55 R16 yang membalut pelek alloy wheel di 16 inci Kombinasi tadi sangat cukup ya Untuk menahan getaran atau guncangan Dan memberikan rasa nyaman pengemudi maupun penumpangnya Fitur keselamatan Honda City Honda City memang unggul ya dalam beberapa poin serta kenyamanan suspensi dan kabin lega Namun sedan compact asal Honda ini masih kalah dari sisi fitur keselamatan Pasalnya Honda City cuma dibekali dua airbag yang termasuk minimum untuk ukuran sedan Kemudian untuk fitur keselamatan aktif lainnya Didukung fitur keselamatan standar kekinian seperti anti-lock braking system, ABD, dan juga brake assist, emergency stop signal Pexil Stabilis Assist, Motion Adaptive Electric Power Steering, dan juga Heel Start Assist. Nah, sudah ketahuan kan bedanya Honda City terbaru dengan mobil yang sekarang? Sayangnya pihak Honda Prospect Motor masih bungkam soal peluncuran Honda City generasi kelima di Indonesia. Tahun 2020 masih panjang bukan? Kita hanya berharap Honda City akan meluncur di Thailand juga masuk ke Indonesia. Dan itulah tadi ulasan mengenai spesifikasi Honda City 2020 mungil dan lega. Bagaimana guys, tertarik memilikinya juga? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Semoga informasi tadi bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Mari bangun channel NHIS dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton video yang lainnya ya.